ஒரு நிமிடம் நம் கண்கள் மூடி நமக்குள்ளே கவனம் செலுத்தினோமானால் நமது உயிர் சக்தியை நாம் உணர முடியாது மாறாக எண்ணங்கள் உணர்வுகள் என்று நமது மனதின் தொடர்ச்சியான இயக்கத்தையே நாம் பார்க்க முடியும் கோமா நிலையில் இருக்கும் ஒருவருக்கு மனம் என்ற ஒன்று செயல்படாது மாறாக அவரின் உயிர் சக்தி தான் அங்கே செயல்பட்டு நிற்கும் அதனால் தான் அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஆனால் உயிர் சக்தி உடலை இயக்க முடியாது அவ்வாறு இயக்க நான் முன்னரே சொன்னபடி மனம் என்ற ஒரு இணைக்கும் பாலம் தேவை ஆக இங்கே நம்முடைய மனதின் இருப்பை அதனுடைய தன்மையை அதனுடைய பணியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கட்டமாக மனதின் இயக்கத்தையும் அதிலே பாதிப்புகள் ஏற்பட காரணமாக அமையும் அம்சங்களையும் நாம் இப்போது புரிந்து கொள்ளிருக்கின்றோம் நமது மனதை பொறுத்தவரை அது நமது எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகளின் உறைவிடமாக இருக்கிறது உணர்வுகளை பொறுத்தவரை நிறைவு உயிர்ப்பு நம்பிக்கை இரக்கம் அமைதி செழுமை முழுமை ஆகிய நேர்மறை உணர்வுகளும் கவலை துக்கம் பயம் கோபம் தற்பெருமை பொறாமை ஆகிய எதிர்மறை உணர்வுகளும் நம்முடைய மனதிலே இயல்பாக எழக்கூடிய ஆதிக்க உணர்வுகளாகும் இதனை தொடர்ந்து எண்ணங்கள் பரிணமிக்க தொடங்குகின்றன மேற்சொன்ன இந்த உணர்வுகள் அனைத்தும் ஒரு மனிதனுக்கான இயல்பான உணர்வுகளே அதாவது ஒரு மனித மனத்திலே நேர்மறை உணர்வுகளும் எதிர்மறை உணர்வுகளும் மாறி மாறி வருவது இயல்புதான் ஆனால் அதிலே எந்த உணர்வு நிலை பெறுகிறதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரியே நம்முடைய மனம் அமைகிறது நமது உயிர் சக்தியின் படைப்பம்சமே நேர்மறை தன்மைதான் என்பதை முன்னரே அறிந்தோம் அதன் வெளிப்பாடான மனமும் நேர்மறை தன்மையான இயல்பை கொண்டதாகவே இருக்கிறது அதிலே எதிர்மறை எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் உருவாகி நிலை பெறும்போது நமது மனதின் இயற்கையான தன்மை சீர்குலைய தொடங்குகிறது அப்போது உயிர் சக்தியின் பிரகாசம் உடலுக்கு மறைக்கப்பட்டு உடல் நோயுறுகிறது இதுதான் ஒரு நோயின் முதல் புள்ளி என்பதை நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஆக நாம் நமது உடலின் நோய்களை குணமாக்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் நாம் நமது மனதின் குறைபாடுகளை களைய தொடங்க வேண்டும் அதிலே நிலை கொண்டுள்ள எதிர்மறை தன்மைகளை நீக்க வேண்டும் எதிர்மறை தன்மைகளை எவ்வாறு நீக்குவது நாம் முன்னரே புரிந்து கொண்டோம் மனதிலே நேர்மறையான உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் எதிர்மறையான உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் தோன்றுவது இயல்புதான் அதை போலவே அந்த எண்ணங்களிலே உணர்வுகளிலே இது நன்மை இது தீமை என்று நம்மால் பிரித்து பார்க்க முடியும் அவ்வாறு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் என்பது நம்முடைய மிக முக்கிய இயற்கை இயல்பு என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த நன்மை தீமைகளை பிரித்து பார்க்கும் ஆற்றல் தான் நம்முடைய வாழ்வின் முழுமையை நம்முடைய மனதின் ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கிய அம்சமாகும் நமக்கு ஒருவர் மீது பொறாமை உணர்வு எழுகிறது என்றால் அது ஒரு எதிர்மறை உணர்வு என்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் இருந்தாலே போதும் அந்த பொறாமை என்னும் எதிர்மறை உணர்வு அதனுடைய வீரியத்தை மெல்ல இழக்க ஆரம்பித்துவிடும் அது மனதிலே நிலை கொள்ள வாய்ப்பில்லை இதுபோல அனைத்து எதிர்மறை உணர்வுகள் மீதும் எண்ணங்கள் மீதும் எதிர்மறையான செயல்பாடுகள் மீதும் நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும் அது தவறு என்பதை அந்த நொடியில் நாம் உணர வேண்டும் அந்த சிறு உணர்தல் தான் அந்த ஒரு சிறு விழிப்புணர்வு நிலை தான் நம்முடைய மனதை நிலைப்படுத்தி நம்முடைய உயிர் சக்தியையும் உடலையும் இணைத்து நம்முடைய வாழ்வை பேணி பாதுகாக்கும் இந்த விழிப்புணர்வு நிலை மிக இயல்பானது இதனை ஒரு பயிற்சியின் மூலம்தான் நாம் பெற முடியும் என்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது ஒரு தீமையை அது தீமைதான் என இனம் காணும் இயல்பு நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு இயற்கையான படைப்பம்சமாகும் அது செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் போதும் அது செயல்பட தொடங்கிவிடும் நன்மை தீமைகளை பிரித்து பார்க்கும் அந்த விழிப்புணர்வு ஒரு இறைத்தன்மையாகும் அந்த இறைத்தன்மை நமக்குள் தான் இருக்கிறது அந்த இறைத்தன்மையை உணர்ந்து நமக்குள்ளே அதனை பாதுகாத்து பராமரித்து வந்தாலே நம்முடைய வாழ்வு வளம் பெறும் எந்த விதமான நோய்களும் தீமைகளும் நம்மை தீண்டாது ஒரு முழுமையான சுகமான நிறைவான வாழ்வு நமக்கு வாய்க்கும் நன்மை தீமைகளை பிரித்து பார்க்கும் அந்த விழிப்புணர்வு நிலையை ஆரம்ப கட்டத்தில் நமக்குள்ளே செயல்படுத்துவதிலே சில பிரச்சனைகள் எழ வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனை களைவதற்கு உதவக்கூடிய ஒரு எளிய வழிமுறைதான் ஒரு எளிய தியான முறைதான் 
விபஷனா என்னும் தியான முறையாகும்